ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஏசியுடைய பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஒரு ஏசி வேவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அந்த ஏசி வேவ் ஃபார்மை என்ன ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஏசி வேவ் ஃபார்மை எப்படி பிளாட் பண்ணுறோம் அது என்ன நேமில் சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஏசின்னு வரும்போது ஸோ அதை ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி பாசிட்டிவாகவும் ஒன் எயிட்டி டு த்ரீ சிக்ஸ்டி நெகட்டிவ் நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ அதோட ஒரு சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் நைன்டி டிகிரி வரும்போது மேக்சிமம் தென் எகைன் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஒன் எயிட்டிக்கு அப்புறம் நெகட்டிவ் டூ செவன்ட்டியில் நெகட்டிவ் மேக்சிமம் ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்மை பிளாட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஆங்குலர் பொசிஷன் டீட்டாவையும் ஒய் ஆக்சிஸில் அந்த மேக்னிடியூட் விஇயும் எடுத்து பிளாட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்மை நம்ம மூணு டிஃப்ரெண்ட் நேமில் சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்ட்டி ஏன்னா அதனுடைய எவ்வரி இன்ஸ்டன்ட் அதனுடைய மேக்னிடியூட் மாறிக்கிட்டே வருது அதனால் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்ட்டி அதே மாதிரி அல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி ஏன்னா அது ஒவ்வொரு ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கும் அதோட பொலாரிட்டி சைன் மாறுது ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் அது அல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி சைனுசாய்டல் குவான்டிட்டி அது ஏன் சைனுசாய்டல் குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோன்னா அந்த மேக்னிடியூட் வந்து சைன் ஆஃப் தி ஆங்குலர் பொசிஷனை பொறுத்து மாறதோடு சைனுசாய்டல் ஆம் தென் அந்த ஏசி வேவ் ஃபார்ம்டே சில ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் சைக்கிள்னால் என்ன டைம்னால் என்ன ப்ரீயட்னால் என்ன தென் சைக்கிளுக்கும் டைம் ப்ரீயடுக்கும் என்ன ரிலேஷன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை டின்னு பார்த்தோம் தென் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஆங்கிள் கவர்ட் பர் செகண்ட்ஸ் தென் ஃபேஸ் ஆங்கிள்னால் என்ன மேக்னிடியூட் பீக் டு பீக் வோல்டேஜ் ஸோ இதெல்லாம் நிறையா பராமீட்டர்ஸ் அதை பற்றி பார்த்தோம் ரெண்டு வேல்யூ பற்றி பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ அனதர் ஒன் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த டெரிவேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து ஃபார் ஏசிக்கு ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் தான் கண்டுபிடிப்போம் ஃபுல் சைக்கிளுக்கு கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஃபுல் சைக்கிள் வரும்போது இந்த ஏசி வேவ் ஃபார்ம் சிமெட்ரிக்கல் வேவ் ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாம் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளுக்கும் வரும் அதனால் ஆவரேஜ் பண்ணும்போது ஃபுல் சைக்கிள் வரும்போது ஜீரோ ஆகிடும் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வேல்யூ எல்லாமே நெகட்டிவ்ல வரும் அதை ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ so therefore we have to find out the average value only for half cycle so adha nama enna pandrom so or half cycle eduthukrom adu n equal parts ah divide panni anga iruka values la add pannikrom so inda process ah mathematically ah pannum bodu integrate pannikrom so and average value kandupidike integration la so integral of 0 to pi starting value 0 ending value half cycle varumbodu pi area under the curve divided by base nu porom அதை பேஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு வரக்கூடிய ஃபார்முலா டூ விஎம் பை பையின்னு பார்த்துருப்போம் அல்லது பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் இன்ட்டு விஎம் ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ் வேல்யூ இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா நம்ம ஒரு ஏசியை டிசியாக மாற்றும் போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஏசியை நம்ம டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ரெக்டிஃபைசர் கொடுக்க ஏசி கொடுக்குறோம் அதனுடைய அவுட்புட் டிசி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஏசியுடைய மேக்சிமம் வேல்யூவில் 63.7% த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பெர்சன்டேஜை மட்டும்தான் நம்ம டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் இந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ மீனிங் தென் அடுத்த வேல்யூ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஸோ இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக பண்ணும்போது ரூட் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆஃப் ஜீரோ டு டூ பை ஆர்எம்எஸ் வேல்யூன்றது ஃபுல் சைக்கிளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏரியா அண்டர் தி கரு ஸ்கொயர் பை பேஸ் இதை போட்டு அந்த டெரிவேஷன் ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு கடைசியாக வரும்போது விஎம் பை ரூட் டூன்னு வரும் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் பை ரூட் டூ அல்லது பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் இன்ட்டு விஎம் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூன்ற எதை மீன் பண்ணுறோம் எதை பார்க்குறோன்னா நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஏசியில் எவ்வளோ வேல்யூவை எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஏசியை எவ்வளோ வேல்யூ ஆஃப் ஏசி எனர்ஜியில் எவ்வளோ வேல்யூ ஆஃப் ஏசி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் லோடுக்கெலாம் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த லோட் எவ்வளோ வேல்யூ ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது ஸோ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அதர்வைஸ் காலேஜ் எஃபெக்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஏசியில் செவன்ட்டி பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜை மட்டும்தான் எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் இன்ட்டு விஎம் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஏசி வோல்டேஜில் செவன்ட்டி பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜை மட்டும்தான் எஃபெக்ட
form factor under the ratio between RMS value to average value. It is standard and the value maradi or pure symmetrical AC irinda form factor 1.11. Even meaning enna na so namakke average value terenge na how to find out the RMS value. RMS value terenge na how to find out the average value. Adi ka use pane kora. Andha 1.11 inter factor constant adi maradi. Then peak factor or crust factor. इधर है ना नाम the ratio between maximum value to RMS value सो इधर उन्हें factor उन constant 1.4142 इधर वो मारा था सो इधर इधर का use पढ़ने के लिए maximum value तरंग जो ना आदेश भी can get the RMS value आदेश में RMS value तरंग भी can get the maximum value सो इन the form peak factor दे दे to determine the fuse for the load और load के नाम योलो fuse apply पना पोरों to determine the insulation capacity Nama wire kemalai insulation kudu kerong, ada yang capacity kan dua beri kerja dek. So in the peak factor, crust factor use panir. So ini dua hari nama last class pahatur. So exam point of view la, ini base panir ada orang questions, orang three mark question, two mark questions, empat mark questions kepangai. So nala pahatik yang ini formula semua use panir, enak banget.